Tervehdys kaikille. Minun nimeni on Essi Vuopala ja työskentelen tutkijatohtorina Oulun yliopistossa kasvatustieteiden tiedekunnassa oppimisen ja koulutusteknologian tutkimusyksikössä. Ja tässä puheenvuorossa tuon oppimisen näkökulmaa siitä, että miten nykyinen oppimisen tutkimus näkee sen, että millaista on hyvä, laadukas, syvällinen, ymmärtävä oppiminen. Luonnollisesti tämä oppimisen tutkimuksen näkemys heijastuu hyvin monessa paikassa siinä, että minkälaista oppimista me kouluissa ja oppilaitoksissa tuetaan ja halutaan edistää. Hyvänä esimerkkinä tällä hetkellä on peruskoulujen ja korkeakoulutuksen uudet opi, opi, opetussuunnitelmat, joissa korostuu hyvin pitkälle ne osatekijät, joita oppimisen tutkimuksessa myös painotetaan. Ö, tässä oikeastaan kolme keskeisintä asiaa siitä, että, että kuinka ihminen oppii, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön oppimisprosessiin merkittävimmin. Ensinnäkin oppimisen tutkimus on osoittanut, että me opimme yhteistyössä muiden kanssa. Oppimisessa on tärkeää myös säädellä omia ja yhteisiä, ryhmän yhteisiä oppimisen prosesseja. Ja tässä kaikessa nykypäivänä yhä vahvemmin teknologia voi olla mukana edistämässä ja tukemassa sekä ryhmän että yksilön oppimista. Ja jos ensiksi tarkastellaan tätä yhdessä oppimista, oppimista, tiimeissä oppimista. Oppimisen tutkimuksessa puhutaan yhteisöllisestä oppimisesta, jolla viitataan siihen, että ryhmä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muodostaa yhteisiä oppimistavoitteita ja yhdessä keskustellen, neuvotellen pyrkii nämä tavoitteet saavuttamaan ja ovat kaikki sitoutuneita näihin yhteisiin tavoitteisiin ja motivoituneita saavuttamaan nämä tavoitteet. Tässä yhteydessä haluaisin kuitenkin korostaa, että yhteisöllinen oppiminen ei sinänsä itsessään ole tehokasta. Eli jos laitetaan ryhmä työskentelemään yhdessä oppimisen tilanteissa, ei voida automaattisesti olettaa, että siitä seuraa laadukasta syvällistä, ymmärtävää oppimista. Mutta yhteisöiden oppiminen parhaimmillaan voi käynnistää sellaisia ö, tehokkaita oppimisen mekanismeja, kuten kysyminen, selittäminen, tiedon jakaminen, argumentointi, perspektiivin otto ja toisten työskentelystrategioiden seuraaminen. Eli se sosiaalinen vuorovaikutus ö, voi käynnistää tämmöisiä yksilöllisiä syvällisen oppimisen prosesseja. Keskeistä yksilön oppimisessa on myös oman toiminnan säätely. Tämä on todella tärkeä strateginen taito, joka tulisi hallita jo ihan sieltä perusasteelta lähtien ja johon on syytä kiinnittää huomiota jo ihan sieltä ensimmäisistä vuosiluokista alkaen. Ja Oppimisen säätelyllä, oppimisen itsesäätelyllä tarkoitetaan sellaisia prosesseja, joissa yksilö suunnittelee omaa oppimistaan, omaa toimintaa, omaa opiskeluaan, tarkkailee omia oppimisprosesseja sen työskentelyn aikana ja arvioi omaa työskentelyään oppimisprosessin aikana. Ja näiden kaikkien tulisi olla jatkuvaa toimintaa siinä omassa työskentelyssä, työskenneltiin sitten osana ryhmää tai yksilöllisesti. Asettaa tavoitteita, asettaa välitavoitteita, seurata omia strategioita, onko mun käyttämät opiskelustrategiat nyt järkeviä, saavutanko mä näillä ne mun oppimistavoitteet, pitäisikö niitä vaihtaa, muuttaa, kehittää työskentelyn aikana ja arvioida koko ajan, että olenko mä nyt saavuttanut nämä mun välitavoitteet, pitäisikö niitä muuttaa. Yhteisöllisen oppimisen tilanteissa on tärkeää, että yksilö pystyy säätelemään sitä omaa työskentelyprosessiaan suhteessa siihen ryhmään, mutta on erittäin tärkeää, että yksilö pystyy myös osallistumaan sen ryhmän työskentelyn, yhteisöllisen työskentelyn säätelyyn. Eli on tärkeää ryhmänä pohtia yhteisöllisen oppimisen tilanteissa että niitä yhteisiä intressejä. Jos minä olen kiinnostunut tietystä näkökulmasta, 
niin miten minä voin yhdistää sen meidän yhteiseen kiinnostukseemme? Mistä me olemme ryhmänä kiinnostuneita? Mitä me halutaan ryhmänä saavuttaa, mutta kuitenkin siten, että myös jokaisen yksilölliset oppimistavoitteet täyttyvät? Prosessin aikana ryhmän tulee pohtia, samoin kuin yksilönkin, niin niitä yhteisiä, yhteistä edistymistä siinä tehtävässä. Eli olemmeko me nyt etenemässä kohti meidän yhteisiä tavoitteita? Ymmärrämmekö toisiamme? Onko meillä samanlainen ymmärrys esimerkiksi keskeisistä käsitteistä? Ja ymmärrämmekö me tavoitteemme riittävän yhteneväisellä tavalla? Ja onko meidän yhteiset strategiat toimivia ja tulisiko niitä muuttaa sen työskentelyn aikana? Ja toki sitten lopuksi on syytä reflektoida, että miten me onnistuimme ryhmänä, saavutettiinko yhteinen oppimistavoite, miten me työskentelemme jatkossa ja jos tavoitetta ei saavutettu, niin mitkä syyt siihen oli vaikuttamassa ja miten ne voidaan ottaa huomioon työskentelyä jatkettaessa. Kolmanneksi haluan nostaa tämän teknologian roolin oppimisen tukemisessa. Siitä on hyvin vahvaa näyttöä, että parhaimmillaan teknologia voi tukea ryhmän oppimista. Se on siihen tarjota välineitä, joustavia ja monipuolisia välineitä ryhmän jäsenten väliseen vuorovaikutukseen, mutta myös sitten ihan yksilön oman työskentelyn tueksi esimerkiksi välineitä oman oppimisprosessin seuraamiseen, tiedon tallentamiseen, tiedon muokkaamiseen, asiantuntij oman asiantuntemuksen ja tiedon jakamiseen. Eli tänä päivänä teknologian roolia ja tärkeä rooli ei voi kiistää, mutta toki täytyy aina pohtia te teknologian roolia, että miksi, miksi sitä hyödynnetään, mitä hyödynnetään ja kuinka se edistää oppimista ja edistääkö se yksilön oppimista vai ryhmän oppimista. Tässäpä oikeastaan kiteytettynä oppimisen tutkimuksen näkökulma siitä, minkälaista oppiminen on tänä päivänä ja mitkä tekijät siihen vaikuttaa. Kiitos.